¿Cuántos videojuegos al día de hoy ofrecen este game design del horror, de lo misterioso, de lo siniestro, de lo claustrofóbico? ¿Y cómo podemos entender esto desde la perspectiva de los Game Studies, de la investigación en videojuegos y aprender también de su Game Design, de su Level Design, para saber cómo se inserta el terror, el horror y el castigo? Bienvenidos a un siguiente episodio de Game Studies Compact. Comencemos. Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a Game Studies Compact. Este es un canal de los Game Studies, es ver los videojuegos desde un punto de vista académico, un punto de vista científico. Los Game Studies son una rama académica que observa el fenómeno de los videojuegos y sus características, sus elementos socioculturales. Si tú estás estudiando Game Design, Level Design, este, comunicaciones, o estudias narrativa, o estudias cualquier carrera, o cualquier módulo, cualquier contenido que tenga que ver con videojuegos, este canal te va a ayudar bastante. Yo la verdad admito, no soy muy fan de los juegos de terror. Yo empecé con Resident Evil 3, ahí más o menos en el 99, en el 2000, y cuando sabía que hay un, había un némesis que me estaba buscando a lo largo de todo el juego, yo no podía seguir jugando. Yo decidí jugar juegos de terror si lo jugaba, en las mañanas con completa luz del día porque me causaba, me, me causaba mucho terror sentir que en un videojuego alguien me está persiguiendo o no saber qué es lo que viene después. Pero los videojuegos de terror siempre me han parecido muy interesantes en cómo pueden crear, evocar muchos sentimientos como sentirse uno este, eh, con tensión, con no saber qué es lo que viene, esta expectativa en un nivel completamente oscuro, calles estrechas, enemigos que uno a veces no ve. Al día de hoy tenemos muchos videojuegos que se han ido por esta rama del terror o también el survival horror, el horror de supervivencia. Y por ejemplo tenemos toda la saga de Resident Evil, parte de este género de terror o horror. También tenemos Silent Hill, tenemos The Evil Within, tenemos Day, eh, Dead by Daylight y también Dead Space que es un videojuego que empezó con una, con, con una, con una trilogía ya por el 2008, pero se, se estableció como, digamos, como un hito, como un juego de culto de lo que es el género survival horror. Muchos de estos juegos juegan con elementos de la religión, juegan con elementos de lo siniestro, lo macabro, lo carcelario, este, el castigo, el misterio, espíritus del más allá. Y todo esto crea un ambiente bastante eh, tenebroso, pero interesante, que a veces también se puede encontrar con otros medios como por ejemplo el cine y las películas de terror. Y ahora, ¿cómo ven los Game Studies? ¿Cómo ve la academia estos diferentes juegos, estas diferentes sagas, estas franquicias? ¿Y cómo ven también el Game Design, el Level Design? La manera en cómo se relaciona el jugador con el avatar y cómo también nosotros podemos sentir a través del avatar, un avatar digamos vulnerable, humano, un avatar eh, débil, un avatar que no conoce su destino, cómo podemos ahí empatizar eh, con ellos y también sentir un poco ese terror, ese miedo. Entonces el tema de este episodio en Game Studies Compact son los Game Studies, el horror y el castigo. El primer artículo que quiero compartir con ustedes es del comportamiento siniestro en juegos de supervivencia. Ahora, ¿qué es lo siniestro? Lo siniestro lo estoy tomando yo del término uncanny, este término uncanny en inglés se podría interpretar, entender en español como lo siniestro, como lo misterioso, como lo desconocido. Y este término del uncanny, unheimlich, que viene de la psicología y lo podemos entender como lo siniestro, lo misterioso, al día de hoy se, se encuentra mucho en los temas de interacción humano-computadora, user interface design, user experience design y también la robótica. Porque se crean al día de hoy robots o el nivel de investigación está ya para robots, para inteligencias artificiales que cada vez se asemejan más a nosotros los seres humanos, pero de que hay ese rasgo, ese pequeño detalle que nos hace darnos cuenta que este, esta persona de acá o esta no persona, incluso, esta, este, esto que tengo acá al frente es humano o es robot. Entonces lo uncanny lo entendemos como lo que parece familiar hacia el espectador hasta que hay rasgos más finos que empiezan a parecer raros que crean una sensación negativa. Ahora, por supuesto, personajes en 3D, eh, por ejemplo zombies o caricaturas en 3D, sabemos que no son humanas, sabemos que no quieren asemejarnos a, eh, eh, asemejarse a nosotros, sabemos que no quieren de alguna manera engañarnos. Eso es este, no hay problema, pero se trata de las imágenes, se trata de, las, eh, de los agentes, se trata de las cosas, productos, robots, inteligencias que quieren de alguna manera engañarnos o dan la percepción que nos quieren engañar. Y cuando encontramos estas diferencias sutiles, estas diferencias que de alguna manera nos irritan, estamos en ese terreno de lo, de lo inseguro, de lo no claro, de lo siniestro. Y este es el valle de lo siniestro, el Uncanny Valley, este, 
que, que se refiere también y se entiende también en los Game Studies, en el Game Design, en la robótica, como ese, ese aspecto, ese, 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 ese momento en el cual tenemos algo que sabemos de que está raro, sabemos algo que no está funcionando, algo que no está bien. Y en el caso de robots, en el caso de avatares en videojuegos, son cuando estos eh, no están de alguna manera bien hechos, sentimos de que hay algo raro en esta persona, en este avatar, en el videojuego, en este NPC, que me da la sensación de que esta, este humano o esta, este avatar que quiere representar a un humano no lo es. Muchas referencias de esta investigación se basan en las películas todavía y cómo los videojuegos de horror traen o rescatan elementos de las películas. Ahora, cuando empezó el cine de horror, allá en los años 30, había este problema de sincronización a veces entre la imagen y el audio. El audio tenía un problema de sincronización porque no era eh, grabado con micrófono en ese momento, sino era un canal aparte. Entonces, había, eh, en el cine de horror no solamente estaban los personajes que querían inspirar horror, sino también habían estas discrepancias entre cuando yo muevo, por ejemplo, la boca y la voz que sale, la sincronización. Este, los personajes tendían a presentarse como humanos, por ejemplo, el caso de Drácula o el caso de Frankenstein incluso, pero no eran humanos. Habían elementos raros que para el espectador en ese entonces le generaban mucha incomodidad. Por ejemplo, un personaje que, que, que es Drácula, que se expresa como ser humano, pero no tiene esos movimientos en la cara, no tiene esas expresiones, no tiene esa entonación natural de un ser humano, entonces creaba incomodidad. Entonces, regresando a la investigación, ¿qué es lo que hace? Recoge de una muestra de 100 personas la, en una encuesta de, de, y les pone diferentes personajes, tanto de películas como de videojuegos, para que ellos vean o ellos puedan decir qué personaje les parece más un can y qué personaje les parece más eh, misterioso, más siniestro. Y resulta que para personajes de videojuegos este elemento de lo un can y de lo misterioso está también cuando las expresiones faciales no corresponden a, lo que, eh, a cómo se expresaría un, un ser humano en la vida real. Y cuando la voz, por ejemplo, la entonación, la manera de hablar no va de acorde con el movimiento de la boca. Esto es muy importante tan, también en el área del game design porque los personajes al día de hoy se requieren con un gran nivel de exactitud y de coherencia y de credibilidad en cómo mueven la boca y cuál es su entonación. Si regresamos a videojuegos de los 90, de los 2000, por supuesto todavía eso no se podía hacer porque no había el hardware, no había las capacidades de crear personajes así, pero al día de hoy ya se encuentra un cani misterioso raro que un personaje no eh, mueva la boca de la misma manera en cómo entona y cómo habla. Y acá tenemos el ejemplo en Half-Life y en Half-Life 2 con el G-Man. El G-Man se presenta a nosotros al final del juego, en Half-Life 2, por ejemplo, y nos habla de una manera bastante rara, en un ambiente completamente eh, siniestro, oscuro, y con una, con, por ejemplo, con un nivel de tranquilidad o de, o, de, o de serenidad no acorde al contexto. Su movimiento también de la boca, su, sus expresiones faciales, no van de la mano con la situación, no va de la mano tampoco con el contenido. Entonces, este, por, este puede ser un ejemplo de lo uncanny, de lo misterioso, de un personaje que quisiera parecer humano, pero no parece humano. Por eso, hasta el día de hoy existen teorías de quién es el Mr. G en Half-Life, de dónde viene, si es una inteligencia artificial, un holograma, una persona, justo eh, también por esta razón, porque a, a nosotros como jugadores no se nos presenta como alguien que realmente pueda ser un ser humano, nos genera mucha incomodidad. Y esto también lo encontramos en avatares que, por ejemplo, están mal hechos o de que tienen un problema de sincronización. También lo podemos encontrar en videojuegos donde los avatares hablan de manera rara, no mueven el cuerpo de la manera como lo movería un ser humano, nos empieza a generar incomodidad, un, una especie de misterio, de algo siniestro, de algo macabro. Entonces, para concluir, esta investigación encuentra de que tiene que haber esta coherencia, esta sincronización entre el audio, uno como habla, el video, la imagen, uno como se expresa en la cara, cómo mueve el cuerpo, pero de que un criterio muy importante es las expresiones faciales, que tienen que ser humanas. Esto es muy importante para los videojuegos al día de hoy también, porque nos, nos permite saber si queremos generar una irritabilidad, si queremos generar un misterio, una duda, una incertidumbre del jugador, qué tipo de personajes podemos crear, personajes que no estén en, sincron, en sintonía entre lo que dicen y cómo lo expresan en su cara, personajes que chillen, personajes que hablen muy raro. Entonces, esta investigación de hace 13 años ya, nos da esta primera, este, estos primeros rasgos de lo que puede ser misterioso o siniestro. Un segundo artículo que quiero compartir con ustedes lleva el nombre de Mecánicas de Agencia, Diseño de Juego en Videojuegos de Supervivencia. Esta investigación, en comparación con la primera que es más general, se enfoca en Dead Space. Las mecánicas de agencia las podemos entender como este poder satisfactorio para tomar acción y ver el resultado de nuestras elecciones y acciones. 
Es decir, qué tanto poder siento yo que tengo para hacer algo, para realizar algo y de que esto que yo hago tiene una repercusión. Esto es lo que entendemos por agency, por la agencia. Y las signature mechanics que vamos a entender después son mecánicas propias que se le atribuyen a un producto, en este caso al videojuego de Dead Space, que lo convirtió en un videojuego de culto, en un referente del survival horror a través de sus propias mecánicas allá en el año 2008. La investigación busca encontrar cómo Dead Space en sus mecánicas de agencia al jugador lo obliga a entrar en diferentes estados, diferentes emociones, donde uno es espectador, uno es agente y, eh, y vivir el horror, el sadomasoquismo, vivir la, la, eh, el misterio de una manera muy diferente entre darle poder el videojuego al jugador para poder realizar acciones o poner al jugador en un estado pasivo, en un estado de víctima, en un estado de solamente contemplar y ver el dolor que recibe el avatar de Isaac Clarke en Dead Space. Es decir, la tesis es cómo Dead Space vuelve al avatar y al jugador tanto actor, agente, como también víctima. Continuando, Dead Space está inspirado en diferentes películas. Ahí está referencia, esta influencia del cine. Y cómo Dead Space toma elementos, por ejemplo, en Alien, por ejemplo, The Descent, como por ejemplo, The Think. Y esto es el cine de horror donde se mezclan el miedo y el placer. Y el espectador tiene todo este abanico de sentimientos a través de un cambio de perspectivas. En cine de terror tenemos a veces la cámara en tercera persona que mira al, 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 al actor, ¿no? al protagonista, dirigiéndose a una situación de peligro. A veces intercambiamos con una primera persona, es decir, con una cámara de primera persona o vemos diferentes perspectivas en el cine para, eh, para ver el, el dolor, el horror, la expectativa, el miedo a través de diferentes puntos de vista. El espectador en el cine de esa manera también se vuelve un, un agente, se vuelve parte del desarrollo de la película porque está obligado a consumir este miedo, está obligado a ver la película y está obligado también de manera indirecta a empatizar y a vivir emociones de susto, emociones de misterio parecidas o iguales a la del protagonista de la película. Y que mientras el cine puede estar limitado ¿no? a la duración de la película, que puede ser una hora y media, en los videojuegos esta sensación, esta perspectiva, este, este, este estar con el avatar puede ser ilimitado. Depende de cuánto queremos jugar nosotros al juego y de que los juegos, en este caso Dead Space, cogen mucho de esas perspectivas del cine cuando nos cambian entre primera persona, por ejemplo, cuando vemos una escena, un cutscene en el juego, como si estuviéramos en los ojos de Isaac Clarke, o lo vemos en la tercera persona, no en esta shoulder perspective, en esta perspectiva de hombro. A veces también lo vemos desde una tercera persona, no desde el hombro, sino una cámara de tercera persona que ve las diferentes escenas y las diferentes situaciones que vive Isaac Clarke. Y de que Dead Space, al coger también elementos del cine, tiene este elemento de la sorpresa, de la interacción. Interrupción. Es decir, estamos jugando, hay un cambio de escena, hay un cambio de situación y la cámara pasa de una tercera persona sobre el hombro a una tercera persona en otra situación o hay un cambio repentino de la dirección de cámara, igual que en el cine, que en el momento del horror, en el momento de la situación de horror, hay un cambio, hay una interrupción que también genera esta incomodidad, esta, eh, este estímulo. Y regresando a las mecánicas de agencia, ¿cómo logra Dead Space dar esta sensación de horror, de, de vulnerabilidad, de sadomasoquismo y de placer a la vez en el jugador a través del avatar? Dead Space oscila entre control y autonomía. Con control, Dead Space obliga al jugador a consumir cierto cutscene, obliga al jugador a ver cierta situación, no se puede este, ir para otro lugar, hay que ver esta escena, hay que ir por este lugar, hay que tomar esta decisión y con autonomía es cuando al jugador se le permite tomar otras decisiones, por ejemplo, el irme por un lugar o por el otro, utilizar un arma, utilizar otra arma, pero con el control es obligar al jugador y enclaustrarlo en una situación de, de, de desesperanza, ¿no? de no poder hacer otra cosa. Es decir, te, te dejo, pero no te dejo. Y se oscila entre el poder, sentir yo que tengo poder, y desahucio, que significa me siento de, este, en, sin, sin, sin posibilidad alguna, me siento dejado a cualquier merced. Y entonces se crea una experiencia envolvente del miedo. Y esta mecánica de agencia también está en el game design, está en el movimiento del jugador. Por ejemplo, en espacios cerrados, en espacios oscuros, en espacios donde no hay capacidad de correr. Ahí tenemos estas mecánicas de agencia que a través de estas limitaciones crean también esta sensación de horror, esta sensación de desesperanza, esta sensación de desahucio, esta sensación de vulnerabilidad en el avatar de Isaac Clarke. Y los espacios cerrados crean entonces esta claustrofobia y este miedo 
no solamente con espacios cerrados, sino también con espacios oscuros, de poca luz, de poca iluminación, que recuerdan a las películas de terror y nos, a nosotros nos ponen una situación de ansiedad, de tensión y de expectativa de no saber qué habrá después o qué va a pasar aquí. Entonces también el level design es el nivel, el que crea esta sensación de que si yo puedo lograr algo o no puedo lograr algo. Aquí en este caso el diseño de nivel, el diseño de los ambientes, de los espacios, de la, de la distribución, también de objetos y de distancias, más allá que en el game design, ya genera esta sensación de posibilidad. Cuando yo tengo, por ejemplo, un pasillo, puedo caminar más rápido, puedo meterme por, por lugares, o de desesperanza cuando no tengo otra opción que irme por este lugar oscuro, cuando no tengo otra opción que encarar a este enemigo, cuando no tengo otra opción que, por ejemplo, ir de manera lenta o de manera muy sigilosa. Y en el game design también está el elemento de la supervivencia. Acordémonos que Dead Space, en comparación con muchos otros juegos de acción, como por ejemplo pueden ser Call of Duty, Halo, Gears of War, es muy limitado con el uso de recursos, con el uso de munición, con el uso de armas, de equipamiento. Es decir, hay que ser muy, muy eh, cuidadoso con los recursos, que también nos da a nosotros una sensación de eh, incertidumbre, de desesperanza, de desesperación, cuando no tenemos munición, cuando no sabemos cómo poder avanzar en el juego con lo poco que tenemos. Entonces en Dead Space tenemos este game design del desmembramiento para poder ahorrar munición. Yo podría pasármela disparando, 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 pero sé de que en el modelo de supervivencia del game design, influenciado por el level design, yo tengo que desmembrar enemigos para optimizar mi munición. Desmembrando los enemigos es más fácil, más rápido matarlos sin utilizar muchos recursos. Pero en este desmembramiento, que es táctico, porque tengo que saber en qué parte del enemigo tengo que desmembrarlo, está esta mecánica de la supervivencia. Y en este desmembramiento en Dead Space, también la investigación dice de que se encuentra este placer por el sadomasoquismo, en, como en otros videojuegos como puede ser Gears of War. En Gears of War también tenemos el desmembramiento como parte de matar a un enemigo utilizando pocos recursos, porque ahí utilizamos en Gears of War nuestra arma, que digamos es como un serrucho, ¿no? como una motosierra, perdón, y esta motosierra no usa recursos de munición, es la misma arma que nos podría hacer recordar también a Dead Space. Y de que este desmembramiento puede ser un ritual catártico. Ritual catártico significa un ritual de votar, de, de digamos este, expulsar tensiones, expulsar ansiedades, expus, expulsar energías que podrían haberse acumulado a lo largo del juego y las votamos como jugadores las ejecutamos a través de Isaac Clarke cuando desmembramos un enemigo y vemos, digamos, la sangre y vemos todo esparcido por el piso. Es una experiencia catártica. Ahora, ha salido un remake de Dead Space, por supuesto, pero todavía no he tenido oportunidad de jugarlo. Me he basado ahorita mucho en la investigación y en mis propios recuerdos de PlayStation 3, ahí en el 2011, 2012 con Dead Space. Si me acuerdo, 11 años después del juego es porque realmente es un juego muy, muy interesante, un juego muy, eh, eh, muy, muy bien hecho en su level design, en su game design y muy, este, muy de autor, muy de culto. Como les dije, Dead Space marca un hito en el survival horror. Y por, para mí, por ejemplo, no es sorpresa que después de tantos años me acuerde de muchas escenas del juego, como por ejemplo la escena de los ojos o el último nivel en Dead Space, este, donde hay este pasillo largo y uno no sabe si es que este va a poder ganar o no con lo que ya tiene esta desesperación. Entonces, una investigación muy, muy interesante de un videojuego muy emblemático. Y el último artículo que les comparto es Horror Carcelario. Castigo y control en Silent Hill. ¿Cuál podría ser el resumen de esta investigación de que Silent Hill, a través de sus elementos de miedo, de castigo, de horror, de lo carcelario, en su game design, en su level design, podría estar representando miedos sociales desde perspectivas estadounidenses y japonesas? Ya que este videojuego ha sido desarrollado por estudios en ambos países. Con esto también entendemos de que los contenidos siempre tienen una perspectiva social. Un videojuego, una obra de arte, una película siempre manifiesta o siempre puede dar a entender una visión, una manera de ver el mundo dependiendo del lugar de donde viene. Es decir, una película en un país puede dar una, una información o un punto de vista de cómo ve este país un tema de la seguridad, de lo bueno, de lo malo, del crimen, del castigo, de lo divino, de lo diabólico. Y esto nos permite entender que los productos siempre son con una, una fuente social, con, 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 con una esencia de las personas que lo hacen. Y de que Silent Hill, como en el caso de Dead Space, como en el caso de otros videojuegos de terror, es una consecuencia de toda una tendencia en el cine de terror. Pero no solamente en el cine de terror, sino también en el cine con elementos de los carcelarios. Hemos tenido películas como Shawshank Redemption en los 90, hemos tenido series en Netflix como Orange is the New Black, o series más actuales como The Inmate que se encargan o les gusta explotar el tema de la cárcel, del confinamiento, de la falta de libertad, de la vulnerabilidad de las personas 
y este tema de la cárcel es muy atractivo. Y Silent Hill es un juego de survival horror. ¿Cómo podemos entender este género de Silent Hill? El survival horror son juegos lineares que se basan sobre todo en el uso de rompecabezas y el empleo de items claves para poder avanzar en el juego, que utilizan técnicas narrativas del cine de horror para evocar experiencias de horror o relacionadas al horror. Este survival horror en Silent Hill lo encontramos como en Dead Space, que tenemos un personaje normal, un personaje civil, un everyman en inglés, que puede moverse como cualquier persona normal, no tiene poderes sobrenaturales y está a su merced en un lugar como Silent Hill en el que tiene que utilizar armas rudimentarias o armas normales, elementos normales y con esto sobrevivir. Y los personajes en Silent Hill tienen que ser abyectos. Abyectos significa impuros, categóricamente eh, fuera del de, de, de margen de lo, de, lo, de lo humano, de lo sobrenatural, pero con algún elemento, con algún rasgo de humanidad, con algún rasgo que los hace de alguna manera reconocibles que alguna vez fueron humanos, alguna vez fueron eh, personas. Y esta investigación observa los elementos de la retribución, los elementos de la venganza, los elementos de lo carcelario, del horror. En Silent Hill también es una perspectiva de la, crimina, de la criminalística gótica. Y en la vida real la, la criminología gótica también observa crímenes, también observa actos humanos que se basan en muchas de, eh, de estas creencias y cómo se entremezcla la ficción y la realidad. Y este enfoque también se utiliza para abordar los diferentes elementos de horror en Silent Hill. Lo carcelario en Silent Hill se manifiesta a través de los castigos, de las torturas, de los confinamientos, del aislamiento y del desahucio del jugador. Como en una cárcel, que uno está confinado a un lugar, uno está limitado a un lugar, uno está completamente des eh, eh, condicionado a pasar el tiempo en ese lugar sin moverse. Y en lo carcelario está el control y el monitoreo. En Silent Hill encontramos escenas, encontramos partes del juego donde la cámara a veces asume la posición de una cámara de monitoreo que ve, digamos, es una perspectiva un poco de, eh, podría entenderse, de, de 45 grados, el movimiento del jugador y asemeja el movimiento de una cámara, dando a entender de que el personaje, el avatar en Silent Hill es como un, como un, este, como un reo de la cárcel y de que la cámara o el juego de, de alguna manera monitorea y controla el jugador en un ambiente de cárcel. También está el elemento de retribución y en retribución entendemos el castigo al, 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 al jugador. El personaje en Silent Hill, el avatar en Silent Hill, busca este, ve, tomar venganza de acciones que se le hicieron al personaje, a la familia del personaje, o va encontrando personajes que buscan venganza, que buscan eh, eh, retribución por daños que le han hecho. Es decir, la venganza es un, es un motor de la narrativa en este videojuego. Y esta retribución puede ser una retribución física a través de la tortura, a través de la sangre, a través de las partes de cuerpos humanos que encontramos en el level design en el juego que nos dan esta, esta idea de la retribución de la venganza que se ha tomado. O también puede ser una retribución religiosa y esta retribución religiosa se basa en el uso de imágenes demoníacas, en el uso de imágenes divinas, como una persona toma venganza sobre otra utilizando el elemento religioso, utilizando lo demoníaco, utilizando lo divino, utilizando la venganza divina. Esto lo encontramos por ejemplo en el uso de las crucifixiones y como Sullivan hace crucifixiones a diferentes personajes en el juego y va llevando su count, no su, su cuenta, de cuántas crucifixiones va haciendo. Esta es una retribución, esta es una venganza por un daño que se le hizo a él de ese niño y de que esta venganza, esta retribución, él la manifiesta de manera religiosa, crucificando a los personajes. Y encontramos el tema del confinamiento y el confinamiento es limitar al jugador, crear esta sensación de que el jugador está limitado, está encerrado y, esta, y este confinamiento se logra por parte también a través del level design, del uso de niebla, del uso de ambientes oscuros, del uso de calles estrechas. Esto crea en el jugador una sensación de claustrofobia, de sentirse enclaustrado, de sentirse eh, eh, sumergido en un espacio muy estrecho. Y este confinamiento también en otros elementos del level design puede ser el uso de jaulas, puede ser el uso de puertas cerradas inaccesibles en el juego que no encontramos por supuesto en Silent Hill sino en muchos otros videojuegos donde queremos ir a un lugar y vemos que las puertas están cerradas, están completamente también este, eh, como, como barricadas, como si hubiese habido algo en el pasado que hubiese obligado a la gente a quedarse en ese lugar, no salir de ese lugar, que lo encontramos en muchos juegos del género de horror o de post eh, apocalipsis. Y así como tenemos el confinamiento en el level design, tenemos el confinamiento en el uso de objetos, también está el confinamiento a través del game design, el confinamiento a través de los lugares donde el jugador toma acciones. Por ejemplo, en Silent Hill vamos a lugares con imágenes o con referencias, perdón, de la cárcel. Encontramos pasos, encontramos ítems llave en cárceles. Encontramos que el jugador tiene que salir de una cárcel, tiene que enfrentarse a personajes que lo quieren confinar al jugador. Como dije antes, la cámara puede tener la perspectiva de una cámara de 45 grados o una cámara vertical. Y esto, menciona la investigación, en Silent Hill asemeja mucho a esta teoría del Panopticon de Foucault. El Panopticon es una, una torre de la 
que se tiene un control absoluto, no una óptica completa, por eso pan óptico, toda óptica, de los reos en una cárcel. Y esto lo podemos encontrar un poco en Silent Hill, en el level design y también en cómo la cámara, desde una perspectiva completamente vertical, asemeja a que si el avatar del juego estuviera completamente desahuciado, estuviera completamente a merced de un poder, de una cámara que lo ve todo y eso crea este confinamiento y esta desesperación y este sentimiento de sentirse castigado por el juego. Entonces, ¿por qué está el elemento del castigo en Silent Hill? Porque Silent Hill, a través de su diseño de nivel, a través de, sus, eh, de, de, de su creación de ansiedad, de miedo, de terror, a través de, sus, de, de, de su confinamiento, a través de su falta de, de claridad en la expectativa, en lo que viene después, castiga de una manera al jugador y al jugador lo obliga a tener que desenvolver el juego de una manera, eh, digamos, de, de, de sufrimiento en el juego, a través de misterios, a través de tener que matar personajes, de tener que eh, descubrir eh, crucifixiones, descubrir crímenes, descubrir espíritus. Y es un castigo, regresando un poco a la primera investigación, porque Silent Hill representa en sus inicios un paisaje idílico, un paisaje bonito, un paisaje positivo que se convierte contradictorio en todo el elemento de terror es un castigo en el sentido en el punto de vista de lo uncanny es un castigo en el punto de vista de los de lo macabro de lo siniestro de lo poco conocido contradecirnos a nosotros como jugadores ponernos un lugar que se que en sus palabras no en su semántica Silent Hill se muestra como algo bonito como algo tranquilo idílico también en la en el lore del, 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 del Silent Hill se habla como un lugar que quería ser turístico pero nos muestra un lugar en el que hay que sobrevivir y concluyendo con la investigación regresamos al primer al primer punto de esta que era cómo eh, Silent Hill puede representar miedos sociales o situaciones ansiedades sociales la investigación comenta de que tanto en Estados Unidos como en Japón empezaron a haber muchos cambios sociales con la globalización con la disolución de fronteras con la con la economía de los servicios y esto pudo haber llevado a muchas personas a un estado de inseguridad de no saber ahora cómo va a ser su vida de, de qué se viene después y estas inseguridades estas ansiedades se manifiestan a través de productos algunos productos pueden ser películas otros productos pueden ser videojuegos que a través de elementos de terror a través de elementos de la cárcel a través de elementos de lo uncan y de personajes que no son humanos pero quieren ser humanos pueden dar a entender estos miedos estas como visiones de sociedades de personas de cómo ellos sienten el terror en un día a día, en algo que no entienden, en un mundo que no entienden, en un mundo en el que tienen que sobrevivir. Es decir, aquí está esta semejanza entre los miedos del día a día civiles y cómo se manifiestan en un videojuego de horror survival, de sobrevivir el horror, cómo podría ser sobrevivir el horror del día a día. Esta es una teoría que lanza la investigación al aire. Y de que en Japón tenemos los hikikomori, que son las personas que no quieren salir de casa, que están enclaustradas en su propio hogar. Y de que puede haber una correlación entre estas ansiedades sociales, estas, eh, esta, eh, estos miedos sociales y de cómo estos miedos sociales se manifiestan en productos, en medios que hablan del enclaustramiento, de la cárcel, del castigo, del horror, como puede ser en este caso Silent Hill. Como en muchos otros episodios vemos que es un tema complejo, un tema muy amplio y que es un tema que también es, eh, requiere mucha observación de muchos otros videojuegos que están saliendo con este género del horror. Tenemos The Last of Us 2, que si bien es un, eh, es, es un juego post apocalíptico, tiene elementos de supervivencia, tiene elementos de sigilo, tiene elementos de utilización de recursos. En The Last of Us utilizamos la munición de manera muy, eh, muy medida también, como en, en Dead Space. Entonces, el género de horror está evolucionando a muchos otros subgéneros o se está mezclando con otros géneros. Pero este género del horror siempre tiene estos elementos del game design, del level design, del castigo, del horror, del, del enclaustramiento, de lo uncanny y, y que podemos encontrarlo en muchos otros títulos si los observamos. El tema del horror, de la supervivencia, lo podemos contextualizar de, dependiendo de a qué público vamos, de qué videojuego queremos hacer. Puede ser el horror en un país de una manera y en otro país el horror se entiende de otra manera. En un lugar puedo utilizar el horror o crearlo un cani a través de personajes monstruosos, de dioses, que puedan representar la cosmovisión de ese lugar de manera monstruosa o de manera eh, un cani. En otro lugar lo haré de repente a través de humanos que asemejan elementos de, 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 de monstruos o inteligencias artificiales que quieren agarrar elementos del humano. Ahí incluso podríamos pensar hasta en Terminator y en la última entrega de Terminator para Xbox y Playstation y cómo en acá este elemento del horror, de lo uncanny es decir, el horror es y el, y el horror, el castigo este tema es muy dependiendo del contexto del lugar en el que lo queramos hacer si queremos crear esto en el game design en el level design estas tres investigaciones nos dan muchas eh, muchas pautas mucha, mucha información muy interesante para poder también hacerlo nosotros en los productos que queramos hacer como parte de los game studies como parte de la academia hay que entender y observar todos los géneros y verlos desde un punto de vista académico entender que existen acá yo también he hecho un intento de abordar más los videojuegos de error 
que como dije no son los que voy a preferir comparado con acción o souls like que es más lo que yo me, que es más lo que me gusta pero hay que observarlos hay que entenderlos hay que leer y hay que ampliar ese conocimiento espero les haya ayudado y de que si ustedes tienen otros ejemplos tienen otra perspectiva de esto también son bienvenidos a dejar en los comentarios y complementar un poco esta discusión no se olviden suscribirse a mi canal apóyeme este proyecto de game size compact para en enseñar más sobre Game Styles, investigación en videojuegos y de que estoy en Instagram. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.